wir alle zusammen wieder sind bei Gebetsarmee mm. äh, 23. Halleluja. Halleluja. Und äh, ja, Mike und ich sind auch jetzt wieder hier zusammen. Wir haben inzwischen viele Interviews gehabt. Das haben wir gemacht, damit ihr sehen kann, besonders viele junge Leute, die jetzt wird es so in ihre Verantwortung, in ihre Berufung kommen, auch ein paar Berichte zu hören von anderen, die sehen, was geschieht. Das freut uns, solche Kontakte zu haben. Und wir bleiben offen, was wir denken, es wäre wirklich ja, gut für die Gebetsarmee. Und jetzt freuen wir uns, dass Mike und ich auch wieder hier sind zusammen. Ja. Ich möchte auch zusammen, immer noch <lacht> zusammen, durch ja, den Herrn, uh, in der Mitte, ja, ja. wie der Garten Eden, ein Ma einen Mann, ein Mann. Ein Mann, eine Frau <lacht> und der mm, Herr in der Halleluja. Mitte mit uns. Halleluja. Halleluja. Ein dreifacher Schnur kann nicht like zerbrochen. Amen. Oh, Halleluja, Halleluja für Jesus in der Mitte. Halleluja. Yeah, wow. <lacht> ja, und Christus in uns. Ja, bevor wir anfangen, ich wollte sagen, wir haben eine neue Auflage von diesem kleinen Heft, ein Hock auf die unendliche Liebe Gottes. Wir haben das auch verbessert mit besserem Papier, starkerem Papier. Und das ist ein Geschenk. Diese Heft ist so eine super Bekenntnis für dich, für Gläubigen und für deine Freunde, deine Gruppen und auch Ungläubigen, weil es rühmt und sprüht mhm. über die mhm. unendliche Liebe Gottes in Christus Jesus und wie das uns schützt und erfreut und erhebt und erquickt und errettet und befreit von den Feinden. So, und das ist wirklich geschrieben, dass es so angenehm ist. So, das ist umsonst, ja. könnt das bestellen bei gratis. uns äh, gratis. <lacht> so viel ihr wollt, ihr könnt 20, 25 und teilen sie aus, können immer mehr holen, dann wir wollen das austeilen. Ich glaube, das ist eine gewaltige Botschaft, besonders für diese Zeiten. Okay, und dann wollte ich auch sagen, bevor wir weitergehen, ab ja. August bis Dezember haben wir noch einen Online-Bibelkurs uh, und ich mache das jetzt mit zehn, uh, zweimal, no, fünfmal, zwei Stunden Philipperbrief, das ist vier Kapitel, die schönsten Verse der ganzen Bibel sind da drin oh, gesteckt. Wow. Da ist so viel gewaltige Gewaltig. Offenbarung. Das Leben, das Christus durch uns lebt, eine ganz andere Perspektive aus der himmlischen Hören, aber auf diese Erde, wie wir Dienstdiener sind von Menschen und können wirklich unser Leben ausgießen mit dem Herrn, die Fußstapfen von Jesus hineingehen. Ich möchte euch nur ermutigen, ihr könnt anmelden für das Kurs von Kingdom Impact. Der Link wird unten und so. Ja, ich freue mich. Und jetzt wollen wir fokussieren wirklich heute auf Gebetspunkte für diese Woche. Wir beten, Mike und ich, Mike wird über Awakening Israel sprechen, beten für mm -hmm. Israel. Mm -hmm. Und wir sind gerade Teil von dieser drei Wochige Fasten und Beten, ja. uh, Jesaja 62, wo sie sagen, drei Millionen, Bet Millionen Menschen beten für mm -hmm. Israel. Yeah. Und wow. das soll weitergehen. Weil das ist wirklich das Endzeit. Jesus wird erscheinen, Uh, in Jerusalem zurückkommen dort, er möchte das alles wiederherstellen, er hat Verheißen und die Verheißungen wollen wir Gott immer erinnern. So, wir wollen heute diese Woche mitstehen als Wächter auf den Mauern für Jerusalem. Halleluja! Halleluja. Ja, und dieses, äh, diese Gebetsaktion, 21-tägige Fasten und Gebet, Schluss. Er kommt zum Schluss am Pfingstsonntag und da warten wir wirklich eine Ausgießung des Heiligen Geistes für das Volk Israel. Und anhand von Jesaja 62 wird es gebetet und ich lese den ersten Vers. Es heißt, zieh uns wegen und ich glaube, Gott ist derjenige, der hier spricht. Zions wegen will ich nicht schweigen und Jerusalems wegen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil 
wie eine Fackel brennt. Halleluja. Das erinnert mich an eine CD, wie eine Fackel brennt. Und diese CD, die war in den 90 Jahren aufgenommen und die ist wieder äh, ein Renner. So, ähm, aber hier geht es um Gebet und in dem Rahmen von dem, was wir auf dem Herzen haben, der Geist und die Braut sprechen, komm. Hier ist, was wir wirklich auf dem Herzen haben, in Verbindung mit dem Heiligen Geist aufzustehen und zu rufen, komm, komm Israel, komm zu deinem Gott, komm zu deinem Messias, komm zu deinen Verheißungen. In Jesaja 62, die Verse 6 und 7 heißt es, auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter. Und hier wieder ist der größte Wächter aller Zeiten. Und er sagt, habe ich Wächter bestellt auf deine Mauern, Jerusalem. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Und ich glaube, dass Jerusalem wird letztendlich zum Lobpreis auf der ganzen Erde gemacht, wenn Jesus wiederkommt. So hier ist zwei Dinge zur gleichen Zeit. Es ist ein Gebet für die Wiederherstellung von Israel und es ist ein Gebet, um die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen. Dies ist ein Aufruf zu Fürbitte. Gott ruft die Ekklesia zu Fürbitte auf, in diese Zeit nicht aufzuhören, bis diese Verheißungen erfüllen wird. Dies ist eine an Einladung an uns, mit dem Heiligen Geist zusammen aufzustehen und eine wichtige Rolle zu spielen bei der Erfüllung der Verheißungen Gottes für Israel. Wow. Die internationale Braut steht auf in diese Zeit, um mit dem Heiligen Geist in Partnerschaft und Zusammenarbeit mit dem Sohn Gottes und wirklich zu sehen, dass das Volk Israel, das Gott erwählt hatte, ein Segen zu sein für die ganze Welt, dass das zustande kommt und wir stehen mit. Wir sagen ja. Und wenn Gott keine Ruhe nimmt, wenn Gott nicht schweigt, dann werden wir auch nicht schweigen. Wenn Gott sich keine Ruhe gönnt, dann werden wir uns auch keine Ruhe gönnen. Hier geht es um 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage Gebet für das Volk Israel. Und das geschieht auf der ganzen Welt. Stehen Millionen. Fürbitte, Millionen von Fürbitte stehen auf und beten mindestens eine Stunde jeden Tag für das Volk Israel. Und wenn man das anschaut, wie das geschieht, rund um die Welt, rund um die Uhr, dann ist das 24 Stunden Gebet. Halleluja. Ja, ich glaube auch, was Mike gesagt hat, der Geist belebt die Braut, der Geist springt mm. durch die Braut, die Geist, der Heilige Geist wirkt in die Braut und diese Last jetzt zu konzentrieren auf Israel bis, bis, yes. bis. So viel, was für bitte zu tun hat und was Gottes mm -hmm. Werk ist. Es hat diese, bis das wirklich zu die hohe Punkt kommt, bis das zu, zu die Vollendung kommt, bis das zu die volle Plan kommt. Und was ich sagen wollte, vielleicht wird, wird Mike das auch sagen, aber <lacht> es sagt hier, ihr, die ihr den Herrn erinnert, mm -hmm. und ich liebe das, ihr, die ihr den Herrn, gehört euch keine Ruhe und, und gebe ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet. Und ich liebe das. Mm. Gebet ist nehmen, was Gott gesagt hat, und wir erinnern ihn. Herr, du hast das gesagt. 
Herr, du hast dein Freund Abraham verheißen, dass das Land gehört ihm mit einem ewigen Bund. Herr, du hast wirklich gesagt, du bringst Israel zurück in ihr Land. Und das ist wow. geschehen. Yeah. Du hast gesagt, du sammelst sie von den Enden der Erde. Aber Gott hat viel mehr gesagt. Und du hast gesagt, das Land wird blühen wieder. Das erde Land wird zu Leben kommen. Das geschieht. Und aber das Gott geschieht. hat auch gesagt, wenn sie in das Land sind, dann wird er sie waschen von all ihren Sünden. Dann wird er, dass, dass sie ein neues Herz geben und nehmen die steinende, verhärtete, verbitterte Herz aus und einen neuen Geist und ein neues Herz. Das ist nicht alles geschehen. Teilweise haben wir so viel Wunder gesehen in die letzten Jahrhundert. Wie Gott wirkt, wie Gott wirkt und er wirkt Level zu Level, aber bis das ganze Herr kommt und sie die Angesicht Jesus sehen, ihr Messias und das ganze Nation wird wieder hergestellt und alle, die Jerusalem lieben, werden mit sich freuen und schlürfen äh, und, und freuen und feiern mit Halleluja. diesem Land. Aber jetzt ist wirklich ja, eine wirklich. Zeit. Fürbitte, Durchbruch ist mm -hmm, auch wie Durchbruch. eine Geburt, yeah. weil eine Geburt, yeah. das Kind wächst und wächst und wächst, aber dann diese wirklich Gebe Geburtswehen, die kommen, sie drücken und mm. drücken mm. und mm. wirklich noch ein starken Drücken und äh, ich, wir merken, dass dieser Gebetsruf ist wirklich ein Durchpressen, bis das wirklich durchbricht. Mm -hmm. Und da wollen wir beten in dieser Woche. Ja, und tatsächlich, wenn wir schauen, wie Gott Israel nach 2000 Jahren zusammengebracht hat in das Land, das er sie ihnen gegeben hat, wenn wir das anschauen, wenn wir dieses Wunder anschauen und wissen, dass es nicht einfach so geschehen ist, sondern dass es die Erfüllung von Verheißungen Gottes ist, dann können wir felsenfest sicher sein, dass Gott auch den Rest der Verheißungen erfüllen. Und da stehen wir. Und durch die Fürbitte geschieht es, dass Israel aus ihrem langen Schlummer aufgeweckt wird. Das ist dieser Ruf, wenn wir prophetisch ausrufen, wir wecken. Deswegen heißt es Awakening Israel, weil sie kommt zu, sie, sie wird aufgeweckt von ihrem Schlaf. Äh, die Bibel sagt, sie war verhärtet für eine gewisse Zeit. Aber durch die Fürbitte die, äh, werden die Scheuklappen entfernt werden und Israel wird ihren Herrn sehen. Mitten in so schwierige Zeiten wird das Volk Israel die Güte Gottes erleben. Sie werden sehen, sogar inmitten von schweren Zeiten, sie werden die Güte Gottes, sie werden das Heil Gottes erleben. Paulus sagte, dass, äh, dass äh, wegen der, dem Unglauben, dass Israel verhärtet wurde, aber das ist eine vorübergehende Verhärtung, das ist eine vorübergehende Blindheit, das ist nicht permanent. Israel wurde nicht von Gott verworfen. Und diese äh, Schleier steht auf ihren Augen, über ihren Augen bis heute. Und Paulus sagt, wenn aber ihre Herzen zu dem Herrn oh. wenden, dann wird dieser Schleier entfernt. Und wir glauben, durch die glaubensvolle Fürbitte von Gottes Volk geschieht heutzutage in dieser Zeit, dass dieser Schleier entfernt wird. Und Gott nutzte den Unglauben von Israel, um die Nationen zu segnen. Er sagt in Römer 11, wenn also die ganze Welt durch ihr Versagen sehr bereichert wird und durch ihren 
äh, ihren Fall dem nicht-jüdischen Volk große geistliche Reichtum oh, geschenkt wow. wird, stellen Sie sich vor, wie viel mehr wird das Erwachen Israels aus allem bringen. Halleluja! Wie viel mehr, wenn wir so gesegnet sind, weil sie von ihrem Messias abgewandt sind. Gott wandete, wendete sich an die Völker und wir wurden so gesegnet. Aber jetzt ist die Zeit, wo wir zurück segnen, wo wir auch Amen. wirklich wissen, Amen. woher wir diese ganze Segnen kommen. Jetzt wird der Schleier abgenommen. Jetzt wird das, was Zacharia äh, 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 prophezeit hatte. Er sagte aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden, das Volk Israel wird, auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt und werden bitte über ihn weinen, wie man bitte über den Erstgeborenen weint. Wow, das ist eine Verheißung Gottes, wo er sagt, er gießt den Geist der Gnade und des Flehens, die, diese Gnade öffnet die Augen von dem Volk Israels und übernatürlich ihren Messias zu sehen, den sie ans Kreuz gebracht hat. Und sie wird, das wird auch diese Gnade wird ein, ein Wehen und ein Flehen auslösen, wo sie das ganze Land erfüllt wird und Gott in seine erstaunliche Gnade, genauso wie er bei dir und mir wirkt. Er wird wirklich ihnen entgegenkommen. Und er wird, die, sein Ziel ist nicht nur, dass sie betroffen werden, sondern sein Ziel Der ist, Messias. dass sie ihren Messias sehen und annehmen. Was für eine wunderbare Verheißung. Ja, und viele vergleichen das mit Josef, als dass er weggeworfen, abgelenkt ja, wurde von seinen Brüdern. Uh, und er wurde dann nach Ägypten, als Fürst über Ägypten, aus, auch für die Nationen ein Segen. Er wurde erhört, wirklich zu dem höchsten Rang dort und über, man könnte sagen, dann über die Nationen. Aber dann, durch, wegen der uh, Hungersnot, kamen die Brüder. Und er hat sie erkannt, an sie ihn nicht. Und er kommt wieder, wieder, ihr kennt die Geschichte. Aber dann kommt der Stunde, wo er sagt, alle Ägypter verlassen das Raum. Er hat nur seine Brüder dort. Weil er war, auch, er hat ausgesehen wie ein Ägypter. Die Juden haben ihn nicht erkannt, weil Jesus in ihren Augen ist, ist wie nicht eine Jude, wie eine für, die, für uns, die Nationen. Und dann er nimmt seine äh, alles auf und er spricht ihre Sprache und allein mit nur seinen Brüder er mm. offenbart, dass oh, er Hallelujah. ist Josef und er streckt sich aus in Vergebung und sie weinen wegen ihr Versagen und die Brüder und Josef werden wow. versöhnt. Das kommt, das kommt äh, und diese Tag naht. Und so, auch in diese ganzen stürmigen Geburtswehenzeiten, wir pressen hinein für diese Schleier, für diese Zuwendung, für diese Schreien zu Gott in ihr Not. Israel wird in Not geraten und Gott wird sich selbst äh, offenbaren zu seinen Brüdern und äh, da die Freude, die weinen und dann der Freude und Versöhnung. <lacht> Wir wow. Reichtum und Segen bringen und Auferstehung aus dem Tod zu die ganze Welt. Wow. wow. Und wenn das geschieht, wird ein geistliches Erdbeben ausgelöst und das wird zwei Dinge auslösen, nämlich, wie gesagt, die Ernte, die größte Ernte aller Zeiten auf der ganzen Erde und Jesus wird wiederkommen. Halleluja. 
Das ist bestimmt. Jesus wird wiederkommen und er wird wiederkommen, nachdem alles erfüllt ist. Petrus sagte, er, die, der Himmel hält ihn fest, bis die Erfüllung der Wiederherstellung aller Dinge. Und das kommt auf uns zu in dieser Zeit. Und hier ist, was Paulus in Römer 11 weiter gesagt hat. Denn wenn ihre zeitweilige Verwerfung die versöhnende Kraft der Gnade in der Welt freigesetzt hat, was wird dann geschehen, wenn Israel wiederhergestellt und mit Gott versöhnt ist? Es wird die Auferstehungskraft auf der ganzen Erde freisetzen. Auferstehungskraft auf der ganzen Erde das freisetzen. Das Erde wird uh. Die Erde wird befreit. Yeah. Alles, wenn Jesus zurückkommt und der Geist und die Braut treten ein in diese Fürbitte. Alles wird erfüllt. Wir erinnern dem Herrn. Ich liebte uh, Derek Prince. Er hat gesagt, das Wort die Erinnerer des Herrn. Er hat gesagt, das Wort könnte übersetzt mit die Sekretärin. Und ich liebte das, oder wie eine Frau eigentlich, eine ja, Ehefrau. Ja, ja. Erinnert, erinnert, <lacht> ihr Mann, das ist auf dem Agenda, das ist auf dem Plan, das musst du tun, das hast du gesagt, das hast du vor. Und wir erinnern dem Herrn, wir bleiben mit ihm. Und diese Worte kommen an, und diese Worte für Israel. Und auch wir sprechen Shalom, Shalom in die Grenze. So, lasst uns jetzt proklamieren. Wir nehmen unseren Platz als Wächter auf den Mauer ein. Gott wird nicht schweigen und wir auch nicht. Gott befiehlt der Ekklesia aus den Völkern, seine Verheißungen an Israel zu verkünden. Die Braut erhebt sich in diese Stunde und erhebt ihre Stimme zusammen mit dem Geist, um Israel für die Verheißungen zu erwecken. Wir rufen zu dem Volk Israel, komm, komm durch die Tore. Wir ziehen hindurch, wir ziehen hindurch durch die Tore. Wir bereiten den Weg des Volkes. Durch unsere prophetische Fürbitte bahnen wir die Straße und reinigen sie von Hindernissen. Wir richten ein Feldzeichen auf über den Völkern. Siehe, der Herr lässt es hören bis ans Ende der Erde hin. Wir verkünden der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, sein Lob, Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Wir nennen das Volk, das heilige Volk Israel, die Erlösten des Herrn. Und wir nennen dich, Jerusalem, die Stadt, die Gott liebt, die nie mehr verlassene Stadt. Und der Name des Gottes Israels wird unter den Völkern verherrlicht werden. Amen. Amen.